Exactamente, Farid. Eh, fue participante, compañero de uno de los que está aquí. Sí. De una de nuestras invitadas. Sí, ya llegaron. La estuvimos anunciando. Huelen a coco las dos, mi lado. Así es. Estamos muy contentas de recibir después de su gran participación en Survivor México a Curvy Selma y a Serrat. ¡Sí! Oye, mana. Yo, ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bárbara! Sí, sí, sí. Qué bueno tenerlas acá. Qué Oye, alegría, de verdad. Dijimos, va a traer la tanga. Sí, trajiste la tanga. Ahí está la tanga. Ahí está la tanga. Mi público me dijo, Serrat, mañana que estés en Venga la Alegría, lleva tu tanga. Y el público, lo que pida. Tú te debes con tu público. Yo me debo a mi público hermoso que me ha apoyado tanto en esta loca experiencia. Oye, y aparte estás mojadita, así como charoleada, pues como que te pusiste el morol antes de salir. Me, me, me puse un poquito de, 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 de bloqueador. Está bien, está bien. Está bien, está bien fuerte la lámpara. Bueno, por favor, cuéntenos qué han hecho desde que llegaron, pisaron tierras mexicanas. Oye, curio, yo comer, pensé... comer, bañarme. Comer. El baño más lindo de mi vida, la comida más deliciosa, la experiencia de ver comida limpia y comida sí. que tú no casaste y comida que es gordita. Oh. Entonces fue como... ¡Oh! De, y bañarme, sentir el agua limpia y ver todo escurrir de negro y, y, ay, y dormir tantito y una cama de verdad. Ahí. no Se todo, valora todo, ¿no? Curvice, todo. O sea, todo lo que no tuviste se valora. Todo. Se valora Total. impresionante y es cuando te das cuenta y dices, somos... No me vuelvo a quejar de ningún... Te lo juro, de ninguna tontería. Porque ahí no tienes Qué bueno, nada, pero tienes eras todo. bien diva quien venga la vida. Sí, bien diva. No, de verdad, de verdad es que el no tener nada y dices, tengo todo, porque realmente vives en el hoy. Estás casando y hay comida, tienes que hacer fuego, pero realmente estando aquí como vivimos nosotros, no estamos tan el presente. Tienes deudas en el banco, te habla sí. el amigo que te odia, debes algo, y estando ahí, Ayer estás era. ahí. Coco, no coco matar cangrejo, era todo. Me limpia hasta, todo. Al cangrejo. Fueron, fueron a un taller para que les dieran un lavado de motor. Ya hasta me quería comer Curvy, dijo Serrat. Claro. ¿Por qué ya? El hambre sí. ya. Oigan, bueno, Curvy se mató, sí, pero a varios cangrejos. Te convertiste en Lady Cangrejo. Es sí. broma eso y de Lady tú, Cangrejo. Tú te convertiste en Lady Tanga porque ya vemos que tu nueva forma de vida es en tanga. Totalmente. ¿Qué opinan de ese impacto en redes sociales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tomaron? Yo, feliz. Obviamente. Obviamente. Es que también tiene Feliz. Eh, mi tanguita me acompañó en esta aventura sí. totalmente. Eh, a veces, obviamente, me la tenía que quitar sí. y ponerme el short para medio enjuagarla, para obviamente, descansar. para dejarla descansar tantito. Eso. Y, y, y nada, me encanta. Me encanta Qué que rara. mi tanga sea famosa ahora. Wow. Oye, amiga, amiga, idea millonaria, ¿eh? Línea de tangas. Ah, ya. Línea de tangas. Ya. Ya. Ahora, y estoy pensando si voy a subastar mi bikini, mi sombrero. Ah, ¿Qué ah, opina el público? ¿Qué? O sea, sí. arroba venga la alegría TVA, sí. escriban, ¿quieren la tanga y el top? Claro. Oye, Lady no? Cangrejo. Te quiero decir algo. A mí me encantó que saqué una parte como de cavernícola increíble <ríe> y que me superé completamente y que, de, por ejemplo, de no poder subir una balsa, Ahora me siento más fuerte sí. y me siento más ágil. Y también el decir, yo voy a ir a cazar porque tengo hambre. Y ya sé que era el primer día, pero yo fue, ya no hay comida. De verdad, fue como, neta, no nos van a dar algo. Nada. Selma, no hay nada. Y yo dije, no. Iba caminando, veo un cangrejo, ¡tras! Ah, me lo lleva porque es mi única sí. comida. Oye, tus compañeras, ¡ay, mató el cangrejito! Ay, oh, ya sí. Mira, claro. yo entiendo, en mi vida normal, yo sí soy una persona que como, pues, carnívora y de todo, la verdad pero es mucho más cruel sí. verlo, aplastarlo, oírlo, sentirlo, limpiarlo. Yo era de las que lo limpiaba la mantarraya. Y pero cosas hay, horribles. Es algo de vida pero o es, muerte, exacto. o sea, es sobrevivir. No eres tú al 100, porque estás haciendo este... Entra en ti algo de, de decir, es que es eso instinto, o no como... Instinto, instinto. Instinto. Chicas, las vimos en cada una de sus batallas, estuvimos con ustedes, les aplaudimos en un principio. Ah. Pensamos que había una enemistad entre ustedes, porque cómo la arrastraste a Serrat. Totalmente. Y cómo te subiste arriba de Serrat, pero... Me traicionó. Ahora que te mana, el juego se llama Survivor México, claro. es de vivir, claro. de sobrevivir y por eso pero me traicionaste. Sí. Pero la realidad pero es lo que tenía que hacer. Y está bien. Ay, 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 ay. Está bien. Espérense, o sea, por ahí no iba la pregunta. A ver, ¿tú ¿Está bien? Ella, nomás para a ver, no, no, ¿qué será? No, no, yo no dije nada. Deja, yo, lo grabo. yo no dije nada, simplemente la verdad. ¿Me traicionaste? Sí. ¿Se, se trata de eso? Sí. Pero está ahora bien, te voy a decir algo. Si no te traicionaba, hija. 
te, me iban a sacar con, con el montón de los que iban a sacar ahí, te tenía que traicionar porque sí. éramos cinco contra dos. Sí. Pero al final... Pero al final... Bailo Berta. Ya cambiamos el este, bailo Berta y ahora hablaremos de eso. Oye, oye pero era? por ahí no iba la pregunta. Pero la ver, pregunta digamos. era... Perdón, perdón, eh, una disculpa. Muy... La pregunta era, ¿qué tantas cicatrices ah. deja a Serrat y a Curvy Survivors? A ver... Eh, Físicamente, eh, a ver. Físicamente. Mira. Una. Ahí está. Ahí estás. Se ve. Una. Ah, bueno, sí. Dos, Dos tres, cuatro, cinco. Para que vean que tipo es real esto. Seis, siete, ocho, nueve. La más fuerte que tuve, que fue acá. Ay, Serrat. Eh, esta que me dolió mucho, Ay, que no, fue... ¿Qué fue eso? Eh, Ay, horrible. No sé si recuerdan cuando en el tronco me caigo en el, en el río, Híjole, en el lago, sí. no recuerdo qué era. Eh, me caigo y me pego con la tabla, con la madera. Se no, me se abre ve, aquí. Se ve horrible ahí. Se me abre aquí y todo esto estaba ¿Quién así. quisiera hacer cicatriz? Sangrado, no, o sea, no, con no, sangre. Feo, se ve ¿Tú nunca habías tenido una cicatriz? Nunca en la vida. ¿Qué? Nunca en la vida una wow. cicatriz. ¿Ni ¿Neta? De niña, ni de niña ni te de caíste. Niña. Mi, ni mamá, mi mamá me traía como muñequita. Cerrar, siempre traigan la de la mano para que no se caiga. Ay. Imagínense, porque esta experiencia para mí. No, y ahorita dice, te ve la cortadota. Cambió totalmente. Ya, fi, acá. Todo. Es ¿Y tú, no, digo, acá, pues, acá. Mira, ahora no sé, gracias a Dios pasó el tiempo y me recuperé, pero no sé si vieron mi cara, no sé si no, yo. No, no, estaba... Yo pensé que tenías lepra en algún no, momento. No, yo pensé que me iba a o sea, morir. Aquí. Yo dije, ¿qué es esto? Sí. O sea, estaba. Eh, como un camarón destrozada, bueno, traigo ahora otro color, pero piel. ve que bien superó, es más, les voy a contar que estaba tan, tan, tan roto mi cuerpo que un día en un juego agarraron, me tocaron nada más de tocarme y se me derritió y se oh. me hizo como una herida acá. Tengo en el cuerpo muchas heridas, pero bueno, yo vengo en, en tapada, ahorita sí. no, pero con gusto les voy a poder enseñar más. Tú eres como Beyoncé, de verdad, te ves muy bien. Hola, oh, no. oh, <risa> Oye, no, pero lo que, lo que más te llevas es que, por ejemplo, yo no era alguien que, pues no, no me quejaba realmente, me picaban eh, dos avispas, no, no le dije a nadie, no lloré, no hubo problema. O sea, me caí, me raspaba en los juegos, era una mujer y soy una mujer muy entrona Gracero. porque dije... No. Si, le, si me caigo, ¿qué puede pasar? Me levanto sangrada, llorando, pero me ah, levanto. Y nos quedó eso, claro, oye, eso. si había alguien que nos daba polémica, era Curvy y era Serrat. Estamos viendo ahorita imágenes de los encontronazos. ¿Te claro. claro. acuerdan de ese primero? ¿Y ya te conocían ustedes primero. antes? No la conocía, la había visto, o sea, sabía que ella es de Azteca. Se me hacía muy guapa, me encantaba cómo la peinan, cómo la maquillan, pero también me daba miedo porque yo dije, esta es muy villana. O sea, esta es muy... Qué miedo pelearme con no, ella, yo no me Oye, quiero no, pelear pero con pero ella. Pero no se temió que bueno tuviste que no miedo, ¿eh? El miedo no, no se no. vio en ese primer encontronazo pero... que la tenías abajo. Y de hecho, <risa> de hecho tra yo traía el brazo marcado de Curvy aquí. Ah, bueno, y a mí me dejaste un hoyito. Sin maquillaje ¿Sí? tengo como una marca... Eh, que me dejó cerrar ¿Vale? porque ahí en la en pelea... En ese encontronazo, cuando... Sí. Eh, cuando cuando este, nos vimos, cuando, nos vimos duro, cuando te cayeron 80 quilates de oro. Exactamente. Enteros. Yo traía aquí la mano de Curvy Selma, ¿Eh? sí, señor. Podrían actuar, y yo ¿no? le dejé... Claro, ella me dejó aquí algo, ¿quieren? pero no se ve porque esté maquillada. ¡Claro! Ah, dice algo. ¿Qué dice? ¿Qué quieres? Pues si podrían actuarlo, o sea, la nada más batalla. para recordar Mana, ese momento. ¡Mana, ponte en el piso! Éramos... ¡Qué lista! ¿En vivo? A ver, a ver, ver ¿cómo que se ha ahora? Estaba cerrada, me acuerdo que estaba así. Primero estaba así. Yo. Sí. Así, sí. Esta me dio una batalla. Estaba ahí como sí. el gato y el ratón. ejercitada. Yo era de, ay, ya por favor, ya sí. por favor. Pero dije, con todos mis 80 sí. kilos, mira. Sí. Pum, Pasó. Órale. Se órale. Agarró, órale. Llegó, ah, no. La tiró. Ay, ay, al piso. Ay, 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 Así, ya, muchachos, ya, 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 le va a salir una, ya, ya cerrado. Ya, por ya, favor, Curby, por favor. Qué gran momento. Vente, guapa. Ay, sí, qué ay, bárbaro. Ay, espérate, espérate, deja que te ¿Qué es ese es tripié que traes ahí? Tú no traías tripié, güey, güey. Ay, no. Ay, Dios mío. Ay, seriedad, por favor. Imagínense, así inició Survivor, pero sí, total. El, aquí no saben lo encanijados que estábamos, mi querido Capio, ¿no? Por el tema no, del tótem. ¿Qué pasó mira, ahí? El tema del tótem. En algún momento, mi, mi querida Serrat, pensaste que Serrat tenía o había robado el tótem junto claro. con Isbo. Entonces, en ese momento, eran cinco contra dos. Literalmente. Y dos vulnerables. Sí. Hey. Sí, en ese momento, les dije, ¿qué pasa? Parte de mi estrategia fue, yo dije, mira, pues si no soy de las hábiles, soy de las de capacidades especiales, yo sabía. <risa> pues sí, porque hay mucha gente ahí, todos son entrenadores de verdad. Pero no es una competencia atlético, deportiva. Exacto, no total. es deportiva. Y, de, y es estratégica, y de eso me total. di cuenta, justo de lo que estás diciendo. Pero entré con ese miedo de ching, ¿qué sí. hago? Dije, no, pues yo me llevo bien con todos, tengo mi picardía, me caen bien, y dije, me pego a los fuertes, 
y, y les Totalmente demuestro que... Totalmente lo diferente a mí. Si no me caes les bien, dije, sí. Les dije, no, les demuestro, pero no, todos me caen bien, por no eso no sé. puedo llevar. No pero sé. les demuestro que, que puedo mejorar y eso les gustaba a ellos. Por eso ellos me mantenían y me lo dijeron. Porque tú no, no tienes equilibrio, no te puedes subir, pero llegando a la, a, a la casa, llegando al campamento, <risa> yo ensayaba en palos, ensayaba mi equilibrio, entonces ellos decían, tras. Pero bueno, total, hablé con ellos. comida y todo. Pues llevaba comida, exacto, sí. eso también. Llevaba comida, o sea, dije, de lo que yo comida no podía vendosa, hacer... pero llevaba. Pero llevaba. <risa> dije, de lo que yo no podía hacer físicamente, yo te lo voy a dar de otro modo. Y cuando me toque físicamente, pues tengo que dar el todo por el todo. Claro. Si es aplastar, aplastar. Ajá. Lo que sea, total. Hablé con la tribu y les dije, oigan, me robaron el tótem, ayuda. Y entonces... Como loca, ¿eh? Como loca. Sí. No, mana, pues es, es que los dos millones no se compartían. Y yo me lo ido regresando. Y yo, pero una cosa se rata. Es que se rata. Eres la ratera, la mentirosa, ¿qué sabe? Yo, ¿De qué me están hablando? Yo, te voy a decir rato, qué pasa. Pero te voy a decir o sea, una cosa, nada más yo lo que quiero saber, ahorita platic, que seguimos platicando Julio, para que nos comentes la claro. pero Serra, tú tuviste muchas indiferencias. Total. Y una muy fuerte fue con Jero. Claro. Incluso el viernes, el día que tú te, te eliminaron, tú le dijiste que en, en su cara le dijiste, tú eres el más hipócrita. Más hipócrita. Claro. ¿De todos? El más hipócrita. ¿Y sigues sosteniendo eso? Lo sigo sosteniendo. Creo que hipócrita, egoísta, eh, 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 son las dos palabras. Y se lo sostengo en su cara cuando llegue a México. Eso. Totalmente. Con este, esto así habla. De verdad, yo siempre que digo las sí, cosas también. es porque lo siento, porque así fueron. Y a pesar de que, pues con todos, todos me querían sacar desde el primer día, sí. como lo supieron, ¿no? Entonces dije, bueno, yo vengo a demostrarme qué puedo hacer, qué puedo lograr. No vengo a demostrarle a ustedes nada. O sea, vengo por mí. Si me quieren sacar o no, bueno, a ver hasta cuándo lo logran. Lo lograron el viernes. Claro, sí, pues, y se lo dije, pero, pero, cara. pero mira, Siempre la, la cara. cosa, regresando un poco a lo del tótem, fue, entonces yo dije, ya tengo a mis aliados, me van a proteger, y yo de que, Jero, me acaban de robar el tótem, sí, ayúdenme, pues, ¿no? Entonces sí. todos dijeron, ¿qué? Se lo robaron a la curvi y tras, entonces les metieron ¿Eso se una... trataba? Le... Exacto, sí. pero fíjate la amistad, de verdad, el apoyo que logré hacer, o sea, mi estrategia sí funcionó. Le, toda la tribu éramos sí. cinco contra dos. Pero de, pero pero de tú, entrada. Aparte se lo regalas al otro güey, no. Pero de entrada, <risa> lo que nos molestó en el momento, obviamente. <risa> obvia... <risa> Papi, tranquilo. ¿Sabes el coraje que me dio pero es que. Se lo es que es obviamente que... el juego era si se lo robó. No, exacto. Él no te... Ismo no tenía que decir Exacto. Si me lo robé, a ver, pero no, se no. le hizo presión social y por Mucha eso dijo. Social. Dos cositas porque se nos va a ir el sí, tiempo sí, que sí. no podemos dejar Ay, pasar. Tanto. Número uno okay. fue lo que sucedió al final con Curvy, claro. que después eh, te arrepentiste mucho y te rompiste en llanto. Y Jero, y Jero. Te dijo cosas muy fuertes. Me dio la espalda. Me dio cosas horribles. Y dio número dos. Y me dolió. Ellos estaban, tú, tú los querías mucho, pero ellos estaban molestos contigo porque bailabas y decías, eh, hey, ganamos, ganamos. Sí, como soy. Mira, la verdad es que, hablando de corazón y neto, el estar ahí, dejas de ser tú. En un momento, al menos en mi caso, eh, empiezas a crear como un personaje de, su, de supervivencia, de ver cómo le voy a salir, cómo lo voy a hacer y cómo voy a salir de esta. Y en un punto me di cuenta que sí estoy sola. Y dije, a ver, ¿Todo? este tiene este, el otro total. tiene este, el otro tiene tal. Pero ponle, tú tenías Facebook, yo no tenía a nadie, comadre. La realidad es que me iban a sacar en un punto. tenerme a mí. Desde no el día... nosotros, ah, no, desde, eh, desde el día uno. Pero, Entonces, lo que quiero decirles es... No quiso. Ahí te cambia y, y, y empieza a nacer algo en ti que es competitivo, Oye, que es de estrategia y que es de traición también. Está... Pero no hice nada que no venía en el juego. Sí. Eso. Era lo que esta tenía noche, que hacer. Esta noche no se pueden perder Survivor a las 7.30 para claro. que ustedes lo disfruten. Pero ¿Y qué pasó, Capi? Eh, hubo algo que ustedes no lograron disfrutar allá. Que ¿Cómo se mira? quedaron ¿Cómo con mira? las ganas. ¿Qué? Que se quedaron con las ganas ¿Qué? de disfrutar. ¿Qué? Eh, compitieron, nos dieron todo, pero ¿Qué? no lo lograron. ¿Qué? Y aquí lo tenemos. ¡Ay, pastel de chocolate! ¿Qué? ¡Primeros! ¿Qué creen que hay aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Les gustaría saber qué hay ¿Qué? aquí? ¿Qué? ¿De verdad les gustaría saber? ¿Qué? ¿Qué? Oigan, deberían de venir aquí a vengan a la alegría a seguir platicando todo lo de Survivor. Sí, falta mucho que hablar. No se van. No se van. Ustedes se quedan con nosotros, pero van a estar compitiendo Serrat y Curviselma en el circuito del final del programa. No se lo pueden perder. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así no se perdan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!